天有道，人有名。行恶事，得恶名。举止鬼祟者叫什么？张老鼠。忘恩负义呢？狼心狗胃。福德无形者。玩了，王元峰。你们听着，一个人就算一表人才，心肠却像野兽一样凶狠，这就叫人面兽心。兽性在心里藏久了，人性就会被吞噬，最后就沦为妖怪了。先生，那怎么样才算是指鹿为马？<笑>你指着我就是了、啊。爸爸，我很害怕。宝宝是做梦了。我又见到妖怪了。哎，你日有所思，才夜有所梦啊。为什么没人相信真有妖怪？我可是亲眼见过的。娘亲，你你今天怎么有点怪怪的？是吗？你也见过我。啊、毫无疑问，这还是梦。我是王元峰，我从小呢就是被这样吓大的，像个怪叔叔的教书先生，长得像母老虎一样会吃人的妈妈。还有很多邻里街坊长得像狗，长得像猫，也有长得像凶残的恶狼。但是我不怕，因为我想要找出隐藏在人群中人面兽心的妖怪。请相信我，王元峰，不是因为我帅，而是你真美，我帅。还行吗，少爷，你这银子花的值，我都打听到了。关于那块宝玉啊，真有一个离奇的故事，因为这宝玉啊，害死了一个孩子。恭喜恭喜呀！谢谢。蒋万户，本县大富豪，可其实抠门的很，唯一大方的就是对他的独子蒋天下。六年前是蒋天下的五岁生日，他送了蒋天下一块绝世美玉。本来是一派其乐融融的景象，但此时屋外燃起烟花，客人们包括蒋万户本人都被烟花吸引了。除了蒋天下这个孩子，他一个人在屋里捣鼓美玉和宝盒。这时候，不幸的事情发生了。合适波斯工匠的特质，锁头由五个相连的圆环组成。按照工匠传授的口诀，上下移动才能打开。但被孩子乱搞之后，口诀失效了。蒋万户想了无数方法，也打不开宝盒，只能眼巴巴看着儿子死在里面。从此以后，所有人都说，这块宝玉虽然价值连城，却被诅咒了。谁拥有它，谁就会失去最重要的东西。呃，少爷，你真的要去啊？越是离奇的事情，我就越感兴趣。去，哎，你看这样吧，你再给我点银子，我把地图给你。呃，不用，不用啊，快点，快点，快点。哎，这就是蒋家墓地的地图。嗯，你看到这棵树了吗？多人都打过那块宝玉的主意，他们都去过小蒋公子的墓地，但去了一个都没回来，连生死都没人知道。听说墓地里面全
还是蒋万户花了万贯家财布置的杀人机关。大功告成。嘿嘿嘿，我是谁呀、啊？我王元峰就怕没有机关，不然谁晓得我的本事啊？少爷，你那夫人妻玉容羊脂的金斧头些东西，我是，没事。呃，他不是东西，他叫乌鸡。啊，少爷，快用咒语唤醒乌鸡。这还用你说？知道了，天地玄冥。不是，天地玄冥。我要你这个大叔都指正我。这不帮助少爷升我的天职吗？<笑>天地玄冥，鬼神听令，六经六甲，嗯，你一点气势都没有，再再再来一遍，你有完没完？<笑>我说天地玄冥，就是天地玄冥，玄冥，我的故居是月黑风高，到处铺满是必备佳品。嗯，果然阴魂不散啊！这，你说他会不会看到我们？不会的，好像是贤不多和爱不多。啊、哦，没事，一会儿呢，我们分开跑，我数一二三，预备，一，哎，快点追！哎，分头追！
有没有啊很清新，下次我妈做饭的时候，你也记得帮我去吸一吸啊！哎呀，别有洞天啊！估计，宝贝在哪里啊？找找，动一动啊！撒娇是吧？又撒娇！哎呀，真是的！来，帮我找一找，左边、右边在哪里啊？哦哦哦哦哦！哦哦哦！密码锁，古井，来。干得漂亮！我倒要看看里面是什么东西。少爷，是你吗？少爷！你们怎么来了？走啊，出来，出来，出来！你们这是干嘛呀？盗墓窃狱被抓个现行，别叫别人。我是来查案的，真的。不信你们下去查查，那个盒子里面有个骷髅啊，真的。走，走走走走走走。不是我是来查案的，你们至于这样吗？快走！我跟你们说，里面根本就没有玉啊，就那个我。啊，走了你。真的。快走。少爷。
贼拿赃，你说我们家王元凤偷玉，玉呢？玉呢？玉，玉被他藏起来了。你儿子盗墓并且私藏赃物，这是罪加一等，简直是放屁！哼，我们家宝宝怎么会偷玉？都闭嘴！是本府在断案，还是你们两个在断案呢？你你，容本府好好思量一番。母亲李皇后爱儿子，减刑，再减刑。父亲蒋万户也爱儿子，不得保释，加刑，再加刑。山，啊，就这么定了。王元峰盗墓，并拒绝归还赃物，罪名成立。斩立决，三日后行刑。你你你，大人不行啊，不行啊！哎，糖葫芦嘞！哎，你们说啊。那玉明明说是在坟里面，怎么就不翼而飞了呢？依我看呀，肯定是那小子趁机藏起来了。墓地，对，去墓地。如果我们找到了，就发财了。发财了！发财了！发财了！哎，要不要一起去呀？发财了。夜路走多了。总会碰到鬼的，墓地去多了，总会发财的。去，呆子，不跟你玩，走，我们去，自己在家玩吧。这个宝盒，我仔细检查过，它是用非常特殊的材质铸造，用一般的刀斧利器，根本难损其分毫。但是上面居然有一个爪印，人是没有能力去留下这样的爪印的，除非是野兽。但野兽又怎么会出现在蒋万户儿子的生日宴上，而没人发现呢？那除非是妖。装的本姑娘居然还不道歉，好啊，胆子肥肥的辈子都用不上爹娘留给我的这些东西，也许我不能做一个平平凡凡的捕快，也许我永远放不下捉妖师这个身份。嗯、啊，日光充足，完美
么情况？受不了了！没什么，我吃撑了。为、啊、外，我们说，别住了，站住！昨日春风金蚕吹，谁家玉人盼郎归？遥思窗外君知否？话说多了都是泪呀！少爷，少爷，阿金。怎么这么急火？不管了，毕竟是个女孩子，万一我进去了，她逼我娶她怎么办？不行不行！哇！啊、臭流氓！别再打了，我真的什么都没看到。哎，你千万别让我负责啊！想得美！以后呢，衣服由你洗，胭脂钱你出，逛街赔礼包，每个月新凤还要抽三成，给我当零花钱。你杀了我吧你！两次死一边去！我也让你看行不行啊？上厕所忘带纸了，你找谁？你别再盯着我了，跟我玩真是问你呀！叫我也没用，你不答应我的条件，救命！东西就是我的了，救命！天都黑了，天终于黑了。什么东西神神秘秘，一定要天黑才可以打开？这个阿金在搞什么？炸药？对啊，天黑了，把这堵墙炸开，街上也没人，我就能逃出去了。太厉害了！
！失火了，救命啊！喂，救命啊！着火了！有没有人啊？来人啊！救命啊！啊没事没事，哎呦，哎呦，对不起，我的县衙
禁地不会就是这里吧？哎呀神仙什么品种啊？机仙还是呃？哦，是手印大仙。哦，我说你这当神仙挺寂寞的，都脏成这个样子，肯定都没人来看你吧？你得记住王云峰的好啊！我今天就给你做做好事，给你美容一下。哎呀，你这大仙真是，哇！哎呀。太脏了！哇，太脏了，真的是！你看看现在。呃，对，对不起啊，我我帮你写上去吧，好吧，我帮你写上去。想办法，好了，我想办法还不行吗？对不起，我不是故意的。我，你，你。难道是木甲？我。哇哦！终于有人发明出能说话的木甲了。我只是个姑娘。嗯、呃，有长你这样的姑娘吗？啊？难道是我太漂亮了？假人能做这么小啊？我
不可以变大呀？哎，不用。哇家被毁了，无家可归，还是个傻丫头，是挺可怜的。哎呀，哎，你你你你干嘛？好香啊！外焦里嫩的肉香啊！哎，你不能吃我。我是人，人肉也是肉嘛。吃人肉是犯法的。犯法又怎么了，妈妈？犯法就是就是你不能做不应该做的事情，就是不可以。你又不是过来救我的，那你就让我吃了吧。我是你妈，你不能吃我的。但是妈妈不就是应该把小孩喂饱的吗